ഇന്ന് ചേരുന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ മധുരമായ ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ലതിക ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഗാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്നും മലയാളികൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ബീജിയങ്ങളും നമുക്ക് തന്ന ലതിക ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് നമസ്കാരം ടീച്ചറെ നമസ്കാരം ടീച്ചറുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലേ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ടീച്ചറുടെ കൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ വേദി വേദി ഒരു വേദി നല്ലയാണ് നല്ലയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചറെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്നലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ടീച്ചറെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നത് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പോഴൊരു സംഗീത ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതം ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകണം ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര യാത്രയിലാണ് നമുക്കറിയാം ടീച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് വളരെ ഒരു ഹിറ്റായ ഒരു വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ പരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ലതിക ടീച്ചറാണ് ആ ഒരു ബീജിയം പാടിയത് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ വീഡിയോസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അല്ല അത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം കാരണം ഞാൻ അന്ന് കുറേ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലതികയാണ് അല്ലെ ലതിക ടീച്ചറാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയെന്ന് അറിയാതെ വന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അന്ന് ഇല്ലാതിരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കൂടെയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ടീച്ചറുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലാതെ പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും അറിയാം കാതോട് കാതോരം പോലുള്ള മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടിയത് ടീച്ചറാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമും കാതോട് കാതോരം എന്ന പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ അതായത് ഒരു അഞ്ച് വർഷകാലം വരെ ടീച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് വർഷകാലം വരെ ഹിറ്റായ സോങ്ങുകളാണ് ഒരുപാട് ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് വന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം എന്താ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിൽ അങ്ങ് പോയി കളഞ്ഞു അഞ്ചല്ല ഞാനൊരു എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആദ്യം പാടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എയ്റ്റി നയൻ വരെ ഞാൻ സജീവമായി സജീവമായിരുന്നു എയ്റ്റി നയനിൽ ഞാൻ സംഗീത കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് പോയി അതാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാരണം അധ്യാപന പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് താല്പര്യം അത് വന്ന് ഭവിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നീ കുറച്ച് പിള്ളേരെ പോയി പഠിപ്പിക്കുക എന്നായിരിക്കാം ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതോ പ്രതീക്ഷിച്ചതോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ആ ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിലാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വെറുതെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് കോളേജിൽ വെറുതെ പ്രതീക്ഷയോടൊന്നുമല്ല ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പോയി അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഞാനല്ല സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോയപ്പം അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ പി എസ് സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യാദൃശികമായിട്ട് വഴിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലതിക പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ ആ ഗവൺമെൻറ് കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോളേജിലേക്ക് മ്യൂസിക് കോളേജിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോം എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് അന്ന് പുള്ളി ഫിൽ ചെയ്ത് അയച്ചതാ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് വളരെ ആലോചിച്ചല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തത് കാരണം സിനിമാ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല നമുക്ക് എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഇനി എൻ്റെ അവസാനം വരെ എനിക്ക് പെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടേ അല്ല മറ്റേത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നും വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിലനിൽക്കും പോകുന്ന ഒരുപാട് ഗായികമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ടീച്ചർ ആവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പാടും മലയാളികളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകൾ ടീച്ചറെ സൈഡും ഇനി ചിലപ്പോൾ അതൊരു കം ബാക്ക് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും നടക്കും എല്ലാം ദൈവ നിശ്ചയമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പം ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ അതൊന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പം നല്ല പാട്ടുകളാണോ അത് നല്ല പാട്ട് എല്ലാം കുറെ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസും ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വളർച്ചയെന്നും പറയാം കടന്നു കയറ്റമെന്നും പറയാം സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും നല്ല പാട്ടുകാരൊക്കെ അവർ അതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സോങ് നിന്ന് ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാവരും റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഇതിൽ പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഇപ്പം അത് മാറി ഞാൻ പറയല്ലേ ഇപ്പം കാതോട് കാതോരം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് പാടിയ പാട്ടാണ് അന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ അന്ന് പാടുമ്പോ ഇതുപോലെ എല്ലാരും കൂടെ പാടിയത് ആ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അന്നത്തെ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഫലമാണ് എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ആണ് അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ആയ പാട്ട് ഓക്കെ ആയ പാട്ടാണ് കാതോ അത്രയും അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനും അതിലും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇവ ആദ്യം ഉള്ള ആദ്യമായിട്ട് കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാള് എന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാൽ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ പാടണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേസ് ആയാലും മതി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് തെറ്റിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും അത് ടേക്ക് 2 ടേക്ക് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകും 14 15 ഒക്കെ പോകും ഒരാൾ അത് കാരണം എല്ലാവരും അതിൽ വളരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യും പക്ഷെ അന്ന് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ടേക്കാണ് ഹിറ്റായത് ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം നമ്മുടെ വന്ദനം ചിത്ര ചിത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ആ ബീജിയം എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലതിക ടീച്ചർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശ്വര ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയാലോ ആ ഒരു ബീജിയം ടീച്ചർ ആണ് പാടിയെന്ന് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല അതിപ്പോ അതിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖേനയാണ് കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത് റിങ് ടോൺ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്കാർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പാടിയതൊന്നും അങ്ങനെ അറിയാത്തതിൽ അറിയപ്പെടാഞ്ഞതിൽ അത് എന്റെ ഒരു എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമൊന്നും വിഷമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ ഞാൻ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് നിരാശയോ അങ്ങനെയൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ശരി ഓക്കെയാ അവർ ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ ഇപ്പം പുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നതിൽ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ പാടിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും നല്ല ടാലൻ്റഡാണ് അത് ഓരോ പാട്ടും ഇപ്പം ഓരോ പാട്ടും ചില പാട്ടുകൾ അത് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവർ ആ സിംഗർ പാടിയെങ്കിൽ അത് നന്നാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അതെ അതെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ജോലിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞായിരുന്ന കല്യാണം കല്യാണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു ജോലിയും കുടുംബമായി അങ്ങനെ അതുമല്ല അന്നൊക്കെ മദ്രാസിലാണ് റെക്കോർഡിങ്സ് ഞാൻ മദ്രാസ് വിട്ട് പാലക്കാട് വന്നു പാലക്കാടായിരുന്നു ജോലി അപ്പം റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ റെക്കോർഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നത് നാളെ ഇന്ന ചുടിയെ വരണമെന്ന് അപ്പം പെട്ടെന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോയതാ പക്ഷെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുറച്ച്
പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞെട്ടി നിന്നിട്ടുള്ളത് ടീച്ചറാണല്ലേ പാടിയത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അടക്കമുള്ള യുവാക്കൾ വിചരിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്ര ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇത് പാടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാനത് കമൻസ് വായിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് കമൻസ് വായിച്ചതിൻ്റെ ചിരിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ കമൻസ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിരിയാണ് ടീച്ചർ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ഏത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലിയല്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജോൺസൺ അദ്ദേഹം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ റീ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് അതാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരതൻ ഭരതേട്ടനും ജോൺസൺ അവർ അവരുടെ വർക്കിലായിരിക്കും കൂടുതലും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം തരും കുറച്ച് പാട്ടിൽ തരില്ല കേട്ടോ പാട്ടിൽ നമ്മുടേതായിട്ടൊരു എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ അത് വേണ്ട അത് കാരണം അദ്ദേഹം അത്ര നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല വരാറില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് കേട്ടാണ് ചെയ്തത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ടീച്ചറോടുള്ളൊരു എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യ ചേട്ടാണ് അവർ വേറെ ഒരു ജീവിയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് സിനിമാ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ പിന്നണി ഗായിക വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം ഞാനാണോ എങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതാണ് ഞാൻ പറയും ഒരു പിന്നണി ഗായിക എന്ന നിലയിൽ കുറേ പേരും കുറേ പേരറിയുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഒരു അധ്യാപിക ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അഭിമാനമാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം പഠിപ്പിച്ചു കോളേജ് രണ്ട് കോളേജിലും പാലക്കാട് ചെമ്പൈ ട്രിവാൻഡ്രം സ്വാതി തിരുനാഥ സംഗീത കോളേജ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആ അറ്റത്ത് നിങ്ങേറ്റം വരെയുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അവർ ഓടി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നവ്യ അടക്കമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചർ പാടണം നല്ല നല്ല ബീജങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഇന്നും ഓരോ വീഡിയോസിലും ബീജിയത്തിലും എല്ലാത്തിലും കല്യാണ വീഡിയോകളിൽ വരെ അന്നിറങ്ങിയ പാട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ മദ്രാസിലായത് തന്നെ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് അതിനൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അത്രയധികം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയ്സ് ഷോസിലൊക്കെ എല്ലാം പഴയ പാട്ടുകളെല്ലാം പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ പാടുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇത്രയും വർഷം പഴയ പാട്ടല്ലേ ഞാൻ എയ്റ്റീസില് എൺപതുകളിലാണ് കൂടുതൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ബീജം അതാണ് ഇഷ്ടം അതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ബീജം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലായാലും വന്ദനത്തിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീജം ക്ലൈമാക്സിലും ഞാൻ പാടുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം സുജാതയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ അത് മാത്രം സുജാതയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഹമ്മിങ് ഞാനാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്ന് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് ആ ഞാനൊന്നും ഭയങ്കര ബിസിയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ തമിഴ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
ഫോറിൻ ട്രിപ്പൊക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് ദിവസം പാടിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും റീ റെക്കോർഡിങ് അല്ല പ്രോഗ്രാം അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് തമിഴ് ഗായകരുടെയൊക്കെ കൂടെ സ്ഥിരം അവിടുത്തെ വലിയ ആളായിരുന്നു ആ തമിഴരുടെ ഇടയിൽ ആ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഡെയിലി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതായത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തന്നെ പാടണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ആ ഒരു എൺപതുകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ ഒക്കെ ആൽബത്തിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും ഞാനുണ്ടാവും അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും തരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ പഴയ ആൾക്കാരുടെയും കൂടെ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തമിഴിലെ തമിഴല്ല മലയാളം പി ബി ശ്രീനിവാസ് സാറിൻ്റെ അറിയോ പഴയ ഗായകനാണ് എന്നൊക്കെ പാടി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ തമിഴിൽ കുറേ പാട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ പ്രോഗ്രാംസ് പോയിട്ടുണ്ട് ടി എം എസ് ടി എം സൗന്ദരാജ് സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം മലേഷ്യ വാസുദേവൻ്റെ സ്ഥിരം ഗായികയായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് ആയാലും അവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഗാനമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പോവുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു തിരക്കിലാണ് ആ കട ലാസ്റ്റ് കടൈസി തമിഴ് വരുന്നത് തമിഴ് എന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കടൈസി അങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രം സുജാതെ പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള അമ്മിങ് മാത്രം ബാക്കി മുഴുവൻ ഞാൻ അമ്മി എല്ലാം പാടിയത് വേറൊരു ബീജിയും ഇതിൽ ഇത് ചിത്രം ചിത്രത്തിലെ അമ്മിങ്ങാണിത് അതിലാ ക്ലൈമാക്സ് അമ്മിങ്ങാണ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വിഷമിച്ച് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പരിപാടികൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് റിങ് ടോൺ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് മറ്റധികം ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിഷമിച്ചിരുന്ന് കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് അതന്നെ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മസ്കറ്റിലൊരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ആദ്യം ഈ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പൊന്നും എന്തോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഈ ആ ഒരു മേഖല അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ ഹമ്മിങ്സ് ഇതുപോലെ ഹിറ്റ് ഹമ്മിങ്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം അതിന് വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 
കഴിവുണ്ടല്ലോ ജീനിയസ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടെ ഈ ഹമ്മിങ് അങ്ങനെ ഹമ്മിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതൊന്നും വെറുതെ ഒന്നും ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് മസ്കറ്റിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റീസിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹമ്മിങ്സ് ഇത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് അത് അവരാരും എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അന്ന് അന്നാണ് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റ് ആയി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവരെല്ലാം അത്രയും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടത് ഹമ്മിങ്സ് പിന്നെ അത് അതിലൊരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പാടിയത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്ലസ് അതാണ് പ്ലസ് ഇപ്പം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല മുന്നേ അറിയാപ്പെടാൻ അറിയാത്തതിലും വിഷമമൊന്നും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു ടീച്ചറോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊതുവേയുള്ള പാട്ടുകാരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ പല നെഗറ്റിവിറ്റീസൊക്കെ വരും അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ത് എന്ത് വന്നാലും അത് നമുക്ക് വരാനുള്ളതാണ് എന്തായാലും സംഭവിക്കാനുള്ളത് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ട പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്ലസ്സുകൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്തിനു മൈനസ് നോക്കുന്നത് പ്ലസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണ് ആണല്ലോ അതെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി ഇനി പുതിയ പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബീജങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റീമേക്കിൻ്റെ ഒരു കാലമാണല്ലോ വരുന്നത് അതെ റീമേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഹമ്മിങ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മാറിപ്പോയി അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയാൽ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹമ്മിങ്സ് ഉണ്ടോ സിനിമ ഇല്ല ഞാൻ പൊതുവേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബീജിയംസുകൾ ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ ഒരു ബീജിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സിംഗർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തതിനോട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് എല്ലാം എല്ലാം ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റാണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിവുള്ള ഗായകർ എല്ലാവരും നന്നായി എല്ലാം നല്ല ടാലൻ്റഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിംഗേഴ്സ് എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഈ പെർഫെക്ഷൻ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് അതും ഗൾഫ് ഇതുപോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസിന് പോയിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ആ ജനങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓഡിയൻസിന് വെറുതെ ട്രാക്ക് ഇട്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് ഇട്ട് ചുണ്ടനക്കി ഓടി നടന്ന് പാടി അഭിനയിച്ച് അത് അതൊരു ചീറ്റിങ്ങാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്നൊരു എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല തീരുമാനിച്ച കാര്യം എൻ്റെ ശബ്ദം പോയാൽ പോയി അന്നൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ നിർത്തും അല്ലാതെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്തിനിത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസി വേ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ആ പാടിനേക്കാളും മറ്റ് പലതിലാണ് അവർ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോയെന്ന് ഇന്ന് ഷോയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറയും സത്യമാണ് ഇന്ന് ഷോയാണ് കഴിവില്ലാഞ്ഞല്ല അതിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല മറ്റുള്ളവരെ അവർ ചീറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോയാൽ ഞാൻ ഉടനെ പറയും ഞാൻ പറയും ഞാനിങ്ങനെ പണ്ട് പാടിയ പാട്ടാണ് ഇത്ര വർഷമായി മുമ്പ് പാടിയാണ് അത്രയും ഒന്നും നന്നായി വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാടുമ്പം അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പാടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നാലും മനുഷ്യരല്ലേ അവരക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ടോളാം അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ പറയുന്നില്ല
സംവിധാനം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആൾക്കാരെ വരെ മാറ്റി എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കലികാലമാണ് ദൈവവിശ്വാസമാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യം ഇത് ഇന്നാരും ഇന്നാരും ഒന്നുമില്ല ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ശക്തിയെ അതിലൂടെ എങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ജീവൻ ജീവജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും നടക്കണമെങ്കിലേ നടക്കൂ നടക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലേ നടക്കൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകാർ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പാടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നലുണ്ടായത് പാടിയിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു അതൊന്നും എനിക്കില്ല ഇതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അമ്പലം പോകും പള്ളിയിൽ പോകും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പോകും പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ശക്തി ആ ഒരു ദൈവം ഒരു ദൈവം ഒരു ദൈവം ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പല രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തതൊക്കെ ജനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ഒരു ശക്തി ആ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ആ ശക്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് നവ്യ നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം നവ്യ എങ്ങനെ ടീച്ചറിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ടീച്ചർ നല്ല ജോലിയാണ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറയും ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ടീച്ചർ പറയും ദൈവം മുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ കറക്റ്റാണ് ടീച്ചർ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക് ഇത് ഇത് ഇതുണ്ടല്ല ടീച്ചറിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കുറെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ദൈവദൂതർ കാതോട് കാതോര് എല്ലാം എന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതട്ടെ പിന്നെ താരും തളിരും എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കൂ അതാണ് ഇപ്പൊ 
ഡോണ്ട് കിൽ മീ അല്ലേ എനിക്ക് എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫീലാണ് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വള വന്ന് ദൈവമേ ടീച്ചറെ പാട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇത് കേൾക്കും മറ്റേ കണ്മണി അപ്പൊ ഉറക്കം പാട്ടായിരിക്കുന്ന പാട്ടും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ടീച്ചറെ ുംടിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 അനീതയാണ് അനീത മുഖേനയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ ആദ്യം ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് അവിടെ കൂടെ വന്നവരും അവിടുത്തെ ശരിയല്ല എന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇവരും വന്ന് കയറി അനീതയും മോളും അമ്മയും അപ്പോൾ അനീതയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇവർക്കറിയില്ല അനീത അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് എവിടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാർജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഷാർജയിൽ വരാനേ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഷാർജയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ചു വന്ന് ഉടനെ വിളിച്ചു വന്ന് അത് ഉടനെ അപ്പോഴേ വന്ദന വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനിവിടെ പകലും മക്കളും എൻ്റെ മോനും വൈഫും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പകലങ്ങ് ജോലിക്കും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ വന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ മോളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു മനിക്കും അത്രയും സമയം അങ്ങനെ ഇപ്പം അടുത്ത് ഒരു ഇത്ര ഒരു ഇരുപത് ക്ലാസ് അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഗേൾന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഗേൾ അതിൽ ഞാനും ഞാനും ടീച്ചറായിരുന്നു എൻ്റെ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് മഞ്ജു അറിയ ആക്ടർ അവരോട് ചെയ്തത് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിത അല്ലേ വേറെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രണമാഷിനോട് നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് അതിനുശേഷം വന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വന്ന പാട്ടുകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആൽബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു രണ്ടു വരി കേട്ടാലോ പരശിനി കീശനി പാരിനും നാഥനെ പാടുമൻ ജീവനെ പാലനം ചെയ്യണി ഇങ്ങനെ ഓരോ പാട് വരും അടുത്ത സൂപ്പർ ഗേളിന്റെ മഞ്ജു വാര്യർ മേഡത്തിന്റെ കൂടെ പാട് പല നാളായി പവിഴ കൂട്ടിലുറങ്ങു ഞാൻ ഒരു പൂമ്പാറ്റ പൊൻ പുലരി വെളിച്ചം വന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചു ഒരു നാളിൽ ുണ്ണി കണ്ണു തുറന്നു മായ കാഴ്ചക്ക കണ്ടു ഞാൻ എൻ കുണ്ണി ചിറകു വിരിച്ചു പറന്നു പൂക്കൾ തേറി ഞാൻ ഓ ഓപ്പ ഒരുപാട് സന്തോഷം നവ്യെ നല്ല രണ്ട് പാട്ടുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് പാടി തന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിലും എൻ ടി വിയിൽ വന്ന് 
ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നേലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിൽ ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മലയാളികൾ കേൾക്കാൻ പറ്റട്ടെ ബീജിയത്തിൻ്റെ ഒരു വരവ് ഒന്നുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ തന്നെ അതിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഈ സിനിമയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണേ എന്നൂടെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പേര് വന്ദനം എന്നാണ് ആ എൻ്റെ വീട്ടു പേര് വന്ദനം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുമോ ഈ ബീജമാണ് ഈ ബീജം മാത്രമാണ് വന്ദനം എന്നുള്ള പേര് വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ആ ബീജം പാടിയ ആളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് വന്ദനം എന്നുള്ളൊരു പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ബീജമൊക്കെ നവ്യയുടെ അമ്മയുടെ പേര് വന്ദന എന്നാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ടീച്ചറെ ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഇനിയും പുതിയതായിട്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അതെ നവ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനിയും പാട്ടുകളുണ്ടാവട്ടെ സന്തോഷം താങ്ക് യു